Biwan Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 8 Wildlife Detectives Kabanata Labing Isa Setback Maipinta ang mukha ni Kiko habang pinipindot ni Boging ang doorbell ng mga Rodrigo. Naitawag na nila sa kabarkada ang masamang balita. Mabilis na lumabas si na Gino at Jo upang salubungin ang dalawa. Bagamat nangihinayang din ang magkapatid sa nasirang videotape, mas mahalaga pa rin na walang kapamakang nangyari sa mga kaibigan. Sorry guys, simula ni Kiko habang binubuksan ni Gino ang mababang gate na bakal. Okay lang yun, Kiko. Sagot ni Gino. Sabi niyo nga, nagkabula na. Buti nga, natakasan niyo pa sila eh. Baka kung ano pa ang ginawa nila sa inyo kung nahuli kayo. Oo nga, Chong. Sabad ni Jo na inakbayan pa si Kiko kahit na mas matangkad iyon sa kanya. Ang galing nga ng pagtakas mo eh. Parang ano yun, yung submarine? Kaya lang, nakayo kong sagot ni Kiko. Malungkot pa rin ang tingnig yun. Para naman ngayon lang tayo nakatikim ng setback, Kiko. Alo ni Boging. Nakakuha lang sila ng isang round. Hindi pa tapos ang boxing, no? Kaya lang, tiyak na mag-iiba na sila ng pwesto na pagtitindahan ng ibon. Tapos, nakakaya pa kay Miss Alana. Nasa na nga pala siya? Nasa opisina. Kanina pa naghihintay. Sagot ni Joe. Napangiwi si Kiko, napahinto sa paglalakad. Nahulaan ni Gino ang nararamdaman ng kaibigan. Kiko, hindi lang ikaw ang haharap kay Miss Alana. Apa tayo. Kung papaanong magkakasama tayo sa pagdiriwang, ganun din tayo sa pagkakataong ganito. Oo nga Kiko, saka ano nga kala mo? Magkakabarkada lang tayo sa kasiyahan? Pag may trouble eh, adios, babu, see you next time na tayo? Sabi ni Boging. Unti-unting nagliwanag ang mukha ni Kiko sa naririnig na suporta ng barkada. At pagkatapos natin dito, bumalik agad tayo sa UP. Baka abutan pa natin yung nagtitinda. Nang gigigil na sabi ni Joe, ikinuyom ng dalagita ang kanang kamao at sinusuntok-suntok ang kaliwang palad. Basta ako ang unang sasapak sa mamang humabol sa inyo ha. Oh, pull ka lang Joe. Awat ni Boging sa katabi. Minamasahay pa ni Taba ang balikat ni Joe. Tuluyan ang napangiti si Kiko. Umangat ang mukha ng binatilyo. Salamat. Oh, ano? Tayo na sa loob. Yaya ni Gino. Nilingon ni na Joe at boging si Kiko. Agad naman tumango ang binatilyo. Nagtuloy ang apat sa tanggapan ni Mang Mike. Nakangiting binati sila ng lalaki at ni Miss Alana. Sorry, Miss Alana. Sabi ni Kiko sa banyaga. I heard the whole story. I'm relieved to know that you lads got away. Sagot ni Miss Alana. That was some quick thinking you did, Kiko. But, but, but I failed you in my first assignment. Yup. But that's just exactly what it is. One assignment. There will be other missions. Matamang nakatingin kay Kiko si Miss Alana. I know how frustrated you feel, Kiko. But... You can turn this experience around. Learn from it. Umarap si Miss Alana sa buong barkada. Gang, the illegal wildlife trade is a very profitable and lucrative business. And they don't only sell those animals to be pets. Unfortunately, a lot of Asian traditional medicine use animal parts for their so-called medicinal value. Tumango si Boging. Alam niyo ang ibig sabihin ni Miss Alana. Lalo na sa kanilang may lahing Chino. Sa Chinatown nga lamang ay may mga Chinese drugstore and restaurant na nagtitinda ng mga parte ng katawan ng hayop na sinasabing nakakagamot ng hika o ng rayuma ng o kung ano paman. Bawat sakit ay may katumbas na gamot mula sa katawan ng hayop. Kaya nga lamang, Kadalas ay kasama na sa mga endangered list ng mga hayop na pinanggagalingan ng sinasabing gamot. And these people will not stop poaching animals even if we explain to them the situation. 
You know why? Pumiling ang mga kabataan. Because they are already aware of what's happening to nature. In fact, they are the first to know because they're the ones directly dealing with the wildlife. They know the animal population is declining. But the truth is, they simply do not care. Nagpatuloy si Miss Alana. Reading about environmental issues is good, but knowledge is not enough. You must care. And you must care enough that not doing anything about it is an impossible choice. Caring about the environment and doing something about it. However, small it might seem to you are what's needed now. And Mother Nature needs all the help she can get, gang. Nagpaalam na si Miss Aliana. Mula sa bahay ng mga Rodrigo ay didiretso na ito sa naiya. Ngunit bago sumakay sa taxi ang babaeng banyaga ay nangako itong babalik. At kahit nasa abroad ay patuloy pa rin itong nakikipag-ugnayan sa apat na kabataan. Sa natatanging apat na junior wildlife detectives ng Environment Investigation Agency sa Pilipinas. Kakapasok pa lamang ng lahat pabalik sa kabahayan nang tumunog ang telepono. Si Aling Linda ang sumagot. Mike, para sa'yo. Efren Enriquez daw. Di ba siya yung tinuluyan niyo sa marinduke? Sabi nito sa asawa. Oh, bakit kaya? Anito na inaabot ang auditibo. Nagkatingin na ng barkada. Sariwa pa sa kanilang alaala ang kaso nila ng maskara ni Longhino na naganap sa lalawigan ng marinduke. Bakit nga kaya napatawag si Mang Efren? Hindi sila umalis sa salas kung saan kausap ni Mang Mike ang dating ka-eskwela. Nakita nilang seryoso ang usapan. Nagdilim pa nga ang mukha ni Mang Mike. Dad, bakit po? Si Joe ang nagtanong nang ibaba ng ama ang telepono. May nangyari ba kina Ricky? Wala iha, pero may masamang nangyayari sa Marinduque. Nakontaminate daw ang mga ilog at ang ibang water source nila. Nagkakasakit daw ang mga hayop at taong nakakainom. Ang kutob nila ay baka raw nagkaroon ng leak ang waste system ng Mark Copper. Pupunta ka ba sa Marinduque, Mike? Tanong ni Aling Linda. Kilala ng babayang asawa. Kaya sa isang iglap ay maaaring bumiyahi yun. Kailangan. Sabi ni Efren... Wala pa raw kahit isang taga-media ang nakakatunog nito. Pwede bang pakiayos ang gamit ko? Itatawag ko lang to sa opisina. Pakiusap ni Mang Mike sa may bahay. Mabilis na tumalima si Aling Linda. Nagtuloy ito sa kwarto upang isaayos ang gagamitin ng asawa. Tahimik namang nagkatinginan ng biwanggang. Nangungusap ang mga mata nila. Ngunit nananatili silang walang kibo. Oh, hindi nyo ba ako kukulitin na isama kayo? Tukso ng mamamahayag sa mga kabataan. Si Gino ang nagsalita para sa grupo. Hindi pa pwede dadi. Eh. Hindi pa kami tapos sa mission namin eh. Nangako kami kay Miss Aliana na magpapadala ng kabuuan ng report ungkol sa illegal wildlife trading. Nangiti ang lalaki. Nasiyahan ito dahil may sense of responsibility na ang kabataan Aba, tama ang desisyon nyo. Mahirap talaga na sabay-sabay ang kasong hinahawakan. Kadalas ay walang nalulutas kahit isa pag gano'n ang sistema ang ginagawa. Sagot ng lalaki. Dad, okay lang ba sa yung hindi kami sumama? Hindi ka ba mahirapan magpuntang mag-isa sa marinduke? nag ang tanong ni Diyos, ama. Bayaan mo, dad. Tatapusin agad namin ito para maayos natin ang problema kinamang Efren. Napakamot ng ulo at lihim na natawa ang lalaki. Mukhang siya pa ngayon na nagiging assistant ng biwan gang. To be continued.